有熟悉的声音，一整夜重复着初遇的场景，一行字，一句话，一个微笑表情，都是我深藏在心底回忆。不错啊，其实大家都一样啊。别闹，刚还被人说像兵马俑呢。兵马俑，你这么说还真挺像的。不过两百块钱能买得到兵马俑装，也是挺不错的。行了行了啊，就说我生气了。好了好了，不闹了。行啊，小白，没想到出场比我还惊艳。刚才你出场，我都不知道是男生还是女生。你这是在夸我，还是在损我？当然是夸你了。昨天还说自己简简单单的弄一下，我看你这身装扮，怎么也得两个小时才能完成。这妆化的太精致了。你这假发哪儿弄的呀？跟真的一样。嗯、呃，我也不知道，就是在化妆店做的。哪个化妆店？下次我也去弄。我行了，有完没完？一个大男人哪记得住这些东西啊？嗯，对了，你刚刚进场的时候，仙气十足的那个是怎么弄的呀？嗯，五毛钱特效。哎呀，行了行了，有完没完？嗯，陆白跟我走，别跟过来。凶什么凶？我就是问问嘛。嗯，蓉蓉，你今天真好看。以前不好看吗？啊，我不是这个意思，是真的挺好看。我知道了。你，你别总对我这个态度好不好？掏你心挖你肺的，我怎么对你了？啊，我不是这个意思。那你什么意思啊？我。行了，你别说了，我也不想跟你多废话。嗯，嗯，怎么个又碰刺儿了？啊，没有。这会说啊，妞长得是还行，不过就那样的，满大街都是
，你看你啊，还来个什么狗屁化妆舞会，弄成这个样子。要不，哥们儿带你去一个其他的地方，保证比这儿有趣。行了行了，你别说了，我跟你说，我就喜欢肖蓉蓉，相信我一定要把她拿下。哥，刚刚顾寒跟你说什么呢？我跟你说过很多遍了，在学校别叫我哥，多碍事儿。这里又不是学校，怕什么怕嘛？公共场合也不行。别烦我啊，我一会儿还有事儿，一边玩去吧，我要去撩妹了。嗯，告诉我，顾寒刚刚跟你说什么呢？没说什么。行了行了，你一边玩去吧，别烦我，我撩妹了。人家就只是想知道他跟你说什么嘛。告诉我。哎呀，懒得理你，我要走了。嗨，苏维。嗨。你这 cos 的是美人鱼公主吗？我跟你说啊，我特别喜欢钓鱼。昨天我在江边钓了好多的鱼，有这么大的，还有这么大的，还有这么大的，我可以摘下你的罩罩。哥，你喜欢我啊？要不要今天晚上我们两个开个房，大家多多深入的了解一下？哎哎哎，我我我我先走了。哎，帅哥，你别走啊，换我罩罩，我一定会追到你的。哼！各位同学，各位同学，请过来集中一下。二零一六维曼二次元社团 cos 舞会马上正式开始了。各位同学，大家晚上好，我是 cos 社的社长沈烨，也是这次舞会的主办方。我个人呢很喜欢动漫文化，在以后的时间里，我将会带领 cos 社为大家展示更好的动漫产物。今晚的这次活动，一再释放一下大家积压已久的学习压力。二在呢，给大家一个展示的平台。今天晚上也是一场比赛，大家一会儿在自由活动的时候，我们的林梦同学会为大家拍摄各自的造型，由大众投票选出最佳造型奖。近几日将会在校园网上公布结果，还请大家持续关注。好，现在大家可以自由活动了，可以随便畅饮。我宣布晚会正式开始。想不到跟我想的差不多。哎，你也在这儿啊？好久不见了，好久不见啊！怎么我们是到活动里去啊？哎呀，最近太忙了。说什么呢？你就是偷懒。哎，我告诉你啊，这游戏可好玩了。哎呀，没事没事，我教你，我教你。来，走，我们去拿酒。再见再见。来，我给你喝一杯。再来再来
，干个杯。喝的有点多了，我洗碗没做一下。你喝醉就喝醉吧，你你弄个鸡毛掸子干什么呀？这鸡毛掸子怎么怎么这么长啊？这么长？啊啊怎么了，师祖？陆白，他露出了真身。天道显示他，大难将至。什么？为什么会这样？在凡人面前露出真身，也并非要紧之事。当今凡人，根本对我灵狐族形成不了威胁。嗯、普通的凡人也就罢了。偏偏是那个不该见到的人，恩怨开了头，就休想得善而终。这千年前的种种，你与我历历在目。陆隐，近几日你下山一回，把他接回来。如果他不愿意回来，你就留下来帮助他。遵命。这是虚空如意，遇到大劫就将狐族秘法打进去，他会撕开虚空，将我传送过去帮助你们。狐族秘法消耗灵力巨大，不到万不得已的时候，千万不要使用。弟子明白
嗯，小白，你回来了，怎么回来这么晚啊？啊，你还没睡吗？嗯，我都睡了一觉了，上个厕所。好吧，那你快去上吧，我等一下洗完澡就睡。还没回答我，你干嘛去了？你说喝多了，出去透透气。舞会结束后，我找了半天也找不到你人，还以为你先回来了呢。我出去透完气之后，遇到了一点小意外，嗯，所以就回来的晚一些。小意外？有事没事啊？哎，没事没事，不用担心，你快去上厕所吧。完事之后。我还得洗澡呢。嗯，嗯，行。什么店啊？怎么那么多人排队？哎，跟以前我姐带的饮品是不是一个店啊？好像是哦，挺好喝的，可不可？好啊，好，走。我们要不要去喝点？好啊。先生您好，请问您需要喝点什么？我们有美式咖啡、拿铁、红豆奶茶、卡布奇诺。嗯，一杯拿铁吧。啊，好的。我也是。你对口味有哪些需求？喜欢多糖、少糖还是无糖？嗯，少糖吧。那那您呢？呃，我我随便都可以。请稍等一下。小白，你看这个招聘启事，招聘大学生暑假兼职。嗯，怎么了？嗯，要不咱们去问问。嗯，你想做兼职啊？是啊，零花钱完全不够花嘛。我姐我那么抠。好吧，我等会儿陪你去问问吧。嗯。你们两个来面试的？是的，店长你好。嗯，你好。长得还不错，眉清目秀了，有经验吗？啊，呃，没，没有。没经验那就不太好办了。不过我们学习能力挺强的。还望店长给个机会，让我们锻炼一下。我们店生意这么好，你也看到了，哪有什么时间让你们锻炼？你吧，还行。他，算了吧。啊，那个，说实话，店长，我是陪他一起来的。嗯。但是我也会努力工作。当然，如果他来不了的话，我就应该也来不了。这样啊
，那两个一起来吧。谢谢店长，谢谢店长，谢谢店长。听我讲完，你们一般工作是在节假日，每天工作十个小时，每小时八块钱，工资月结，能接受吗？能、no。嗯，可以的。回去吧，这个周末来上班，具体时间等我电话。哦，对了，嗯，记得收拾干净点。好的，嗯，不送，谢谢相信，练习着前世的因果报应。无处可寻，平静了内心，是一场风景。听熟悉的声音，在回忆。你可知我犯下的过错？是离你太近，是注定，是命运。听听如今，却落内心的声音。刻骨铭心的弹指间变成印记，像一个谜，谜底都在你心底，言语中似乎不在意。都说梦境越是迷离，就越是值得相信，练习着。前世的因果报应，无处可寻，平静到逆境，是一场风景。听熟悉的声音，在回忆，你可知我犯下的过错，是离你太近，是注定。心不后悔，不放弃。